தேவை இருக்கிறதுனால தான் வந்திருக்கேன் என்ன சொல்றீங்க புரியலையே புரியல காவியா நீ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது நீங்க தானே கொள்ள ஆள் அனுப்புனீங்க என்னது கொலையா நான் ஆள் அனுப்பினா ஐயோ என்ன சொல்றீங்க சும்மா நடிக்காதீங்க நீ எனக்கு எல்லாமே தெரியும் செஞ்சிட்டேன் <laughs> போயிட்டே <laughs> அப்புறம் இறங்கிக்கிறேன் இப்ப எதுக்கு என்ன டார்ச்சர் பண்றீங்களா நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் உங்க கூட பேசணும் தானே வந்திருக்கேன் கௌதம் அவ்வளவு கூப்பிட்டு கூட நான் அவங்க கூட போகாம உங்க கூட வந்திருக்கேன் எதுக்காக நினைக்கிறீங்க உங்ககிட்ட முக்கியமா பேசணுங்கிறதுக்காக தான் என்ன பேசணும் எனக்கு பேச எதுவுமே இல்ல உங்களுக்கு <laughs> நேற்று <laughs> நான் <laughs> சொல்லி <laughs> <laughs> கிடையாது <laughs> எவ்வளோ கூப்பிட்டும் நம்ம கூட வரல ஆனால் காரில் ஏறினதுலேருந்து கதர் கூட ஏதோ டென்ஷனாக பேசிக்கிட்டே போயிட்டுருக்காடு அகாடமிக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் இங்கே என்ன பண்ணுறா எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கா 
இது அப்படி அகாடமிக் ஆப்போசிட் ரூட் ஆச்சே ஒரே குழப்பமா இருக்கு சரி நம்மளே போய் அவளை அகாடமில விட்டுடலாம் அப்பதான் எதுக்கு கதரோட கார்ல போனா என்ன பேசிட்டு வந்தான் கேட்க முடியும் அவசரப்படாது <laughs> தெரியுது <laughs> 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 இதெல்லாம் <laughs> 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 ஆமா சார் தெரியாம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் திடீர்னு இப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அப்பதான் ரோஷினி மேடம் நீங்க ஹெல்ப் பண்ண முடியும் சொன்னாங்க என்ன செய்ய முடியும் என்னால எதுவும் செய்ய முடியாது கதர் நீ எவ்வளவு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இதெல்லாம் உன்னோட ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சாலரிய போட்டாலே இது முடிஞ்சிரும் சிம்பிள் எல்லாம் முடியாது அதெல்லாம் கை வைக்க முடியாது ரோஷி நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடும் சார் நீங்க ஒண்ணு சும்மா செஞ்சு தரவேணா உங்களுக்கு 20% கமிஷன் தர இதெல்லாம் வேண்டாத வேல என்னால முடியாது சாரி சார் நான் கிளம்பற ரோஷி எனக்கு முக்கியமான மீட்டிங் வேற இருக்கு நான் உடனே போகணும் ஒத்துக்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> அந்த அமௌண்ட் எடுத்துட்டு வந்து என் கையில கொடு அவ்வளவு போன கம்பெனில இருந்து உடனே எடுக்க முடியாது ரோஷி அப்பாக்கு உடனே நியூஸ் போயிடும் தெரியுது இல்ல உன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு தெரியுது இல்ல நானா ஒரு ஐடியால சம்பாதிச்சாலும் அதுக்கு தடை சொன்னா எப்படி இது கோகே சொல்லு கதர் சரி சரி ஓகே நிறைய வேலை இருக்கு நீ வராம நான் போயிருக்க
என்ன கௌதம் முன்னாடி எல்லாம் வீட்டுல காஃபியே குடிக்க மாட்டேன் இப்ப அடிக்கடி காஃபி குடிக்கிற அதுவாமா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு சூப்பரா காஃபி வாங்கி தரன்னு கூட்டிட்டு போனான் ஆனா குடிச்சோம் பாருங்க ஒரு காஃபி நல்லாவே இல்லமா எப்பவுமே நாம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வாய்க்கு ஒப்பிளிப்போம் ஆனா அன்னைக்கு காஃபி குடிச்சதுக்கே வாய்க்கு ஒப்பிளிக்கிற நிலைமை ஆயிடுச்சு எல்லாரும் சந்தோஷமா சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க இப்போ கதிர் மாமா அரெஸ்ட் ஆனது தெரிஞ்சா என்ன ஆக போதும் சந்தேகப்பட்டு ஹலோ சார் நான் பீட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகம் பேசுகிறேன் நீங்கள் ராமச்சந்திரன் சாரா ஆமாம் நான் ராமச்சந்திரன் சாரோட பையன் கௌதம் தான் பேசுகிறேன் அப்பா ஒரு மீட்டிங்காக வெளியே போயிருக்காரு எனி ப்ராப்ளம் சார் ஃபோன் வந்துருச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து தான் வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஆ இங்கே கதிர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இப்போ அவர் தான் இந்த நம்பர் கொடுத்து ராமச்சந்திர பையன் சொன்னாரு ஆமா சார் எங்க அண்ணன் தான் கதர் என்னாச்சு சார் சார் பதட்டப்படாதீங்க ஆ அவர் கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமா அண்ணா கொண்டு பணத்தை வச்சிருந்தாரு இல்லீகல் மணின்னு சந்தேகப்பட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் சார் அதான் போன் பண்ண சார் வாட் அண்ணன் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா டேய் என்னடா என்னடாச்சு சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க சார் இங்க பாருங்க என் அண்ணா அது மாதிரிலாம் தப்பு பண்ண மாட்டாரு அவர் ஜென்யூனா பிசினஸ் பண்றவர் எங்க குடும்பத்தை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது சார் இப்பதான் சார் உங்க அப்பா பேரே சொன்னாரு சார் எங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குல்ல சார் அதுவும் இந்த டூ தௌசண்ட் கேஷ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிட்டு சார் நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க இந்த மணிக்கு நீங்க கரெக்டான ஒரு ப்ரூஃப் எடுத்துட்டு ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க பேசிக்கலாம் நான் உடனே கொஞ்சம் <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 டே கௌதம் அப்பா எங்கடா அப்பா இன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங்க்கு போயிருக்காரு போன் நாட் ரீச்சபிள் இங்க பாரு ஒண்ணும் பயப்படாத நான் பாத்துக்கறேன் லாயர் சார் நீங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன சார் பெரிய இடம் தெரிஞ்சு ஏன் ரிஸ்க் எடுக்கிற நான் இந்த வேலையை செய்ய கூடாதா வர வர நீ ரொம்ப தாண்டி ஓவரா போற என்னக்கா பேசாம உன்ன பழம் சாப்பிட சொன்ன நீ சாப்பிட மாட்டியா அமைதியா அத விட்டுட்டு எதேதோ பேசிட்டு இருக்க நீ எவ்வளவு மாறிட்டேன் ரொம்ப பொறுப்பான பொண்ணா ஆயிட்டடி ஹலோ 
மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் சொல்லுங்க சரிங்க மேடம் மேடம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் டைம் கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக கட்டிடுறேன் மேடம் இல்லை மேடம் நான் கண்டிப்பாக தேர்ஸ்டேக்குள்ளே கட்டிடுவேன் இந்த ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்களேன் எனக்கு இதுதான் லாஸ்ட் சான்ஸ் இதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக டிலே பண்ணவே மாட்டேன் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் கண்டிப்பாக கட்டிடுறேன் ஒரு <laughs> அவளுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு வெளியே காமிச்சுக்காம எப்பவும் எனர்ஜிட்டிக்கா சுத்திக்கிட்டு இருக்கா ஒரு முறை கூட எங்கிட்ட காசு இல்ல பீஸ் கட்டணும் யாருக்கிட்டையும் புலம்பல அது சரி சாப்பிட அம்மா காசு கேட்டதுக்கே போய் வேலை பார்த்தவ தானே எப்படி காசு கேப்பா ஆனா கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறா காசு இல்லாம என்ன செய்வா பாவம் அண்ணி ஹெல்ப் பண்றன்னு சொன்னாங்க அதுவும் கேட்க மாட்டேங்கிறா அண்ணி ஹெல்ப் பண்றதே வேணாம்னா அப்ப நாம கொடுக்குறோம்னா கண்டிப்பா வேணான்னு தான் சொல்லுவா எப்படி அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்றது பயங்கர செல்ஃப் பிரஸ்டீஜ் பாப்பாளே அதான் பிரச்சனையே இப்ப காசு கொடுக்கலாம்னா எப்படி கொடுக்கலாம் கூப்பிட்டா <laughs> அப்படியே லவ்வரா ஆசையா கூப்பிட்ட மாதிரி நீ நினைச்சுக்காதக்கா வரும் டி அந்த காலமும் வரும் சரி போய் என்னன்னு கேளு இல்லக்கா நான் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டே போறேன் போடி புருஷன் கூப்பிடுறாரு இங்க உட்காந்து அக்கா அக்கான்ட்டு போ சரி சரி ஏதோ ஒண்ணு எங்களுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லைனாலும் நீ நினைப்பிலையாச்சும் இப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு சரி நீ எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது நானே வந்து தான் பண்ணுவேன் ஓகே ஓகே நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் நீ ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு வா இப்பதிக்கு நம்ம எதுவுமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம் இப்பதிக்கு நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்க கூடாது சைலண்டா தான் இருக்கணும் புரியுதா இங்க பாரு என்ன 
ஏழு மணிக்கு டிராவல்ஸ்ல புக் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் ரோஷி ஓ சந்தேகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் பதில் சொல்றேன் இப்ப தயவு செஞ்சு எதுவும் கேட்காம மட்டும் கிளம்பு போற வழியில ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட்டுக்கலாம் கிளம்பு ரோஷி வழியில மத்தது எல்லாத்தையும் பேசிக்கலாம் பிளீஸ் டார்லிங் முடிட்டும் அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் யாரும் நம்மள கேள்வி கேட்க முடியாது ஆமா இத தானி முதல்ல இருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்க நானும் ஏமாந்துகிட்டே தான் இருக்க இப்ப பாரு ஊரை விட்டே என்ன பிளான் பண்ணி அனுப்புற மாதிரி இருக்கு என்ன ரோஷிமா இப்படி சொல்ற அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல வீட்டுக்குள்ள சண்டை போடுற மாதிரி நடிக்கிறது ஆனா இங்க கொஞ்சம் கொலாவிட்டு இருக்கீங்களா கதர் என்ன பாக்குற நான் பாட்டு பேசிட்டு இருக்க ரோஷி ஷாக் ஆகி காட்டி கொடுத்துறாத கௌதம பொறுத்த வரைக்கும் நீ கிளைண்ட் தான் இந்திரா சொல்ல மாட்டா சரியா வருவாங்க <laughs> என்னமோ <laughs> Thank you. Ah, thank you, madam. Hmm. What? I'm telling you so much. I'm telling you so much. Okay. I'm telling you so much. What's wrong with you? You're not going to cut the fees. You're not talking about this. I'm going to get food delivery. I'm going to get food delivery. That's it. That's it. That's it. எனக்கு <laughs> தெரியும் 
கௌதம் கோனை பத்தி தெரியறதுக்குள்ள உன்னை சேஃபான இடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கணும் அதனாலதான் உன்னை அவசர அவசரமா அனுப்பி வைக்கிறேன் அந்த கௌதம் நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல கௌதம சாக்கா வச்சு என்ன ஓரம் கட்டலான்னு பாக்குற அதானே பேபி சத்தியமா கிடையாது நீ இல்லாத வாழ்க்கைய என்னால நினைச்சு கூட பாக்க முடியல இது எல்லாமே கொஞ்ச நாள் தான் இந்த எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டு நானே வந்து உன்னை கூப்பிடுறேன் அது வரைக்கும் நீ அங்க இருக்கிறதா நல்லது டே உன் பத்தி எனக்கு தெரியும்டா நீ எப்படியாவது என் டார்ச்சர்ல இருந்து தப்பிக்கலானதானே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க கதிர் எதுக்கு இந்த லேடிய ஹக் பண்றான் நம்ம கிட்ட கிளைண்ட் சொன்னா தப்பா இருக்கே சார் <laughs> ரீல் சுத்திட்டே போவாதீங்க சார் நானே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் திருந்தலாம் நினைச்சா விட மாட்டீங்க போல இருக்கேன் டெய் என்கிட்ட ஏதோ ஒரு வீடியோ அனுப்பி ஏமாத்தலாம்னு பாக்குறியா சார் அப்படிலாம் ஒன்னும் இல்ல சார் இந்த பிரச்சனை இருந்து எப்படியாவது வெளில வரணும் தான் இந்த வீடியோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தேன் சார் ஏன் சார் நெட்ல டவுன்லோட் பண்ணி ஏதோ ஒரு பொண்ணு போட்டோவை அனுப்பி எஸ்கேப் ஆக முடியாதா சார் என்னால உண்மையாலுமே இதான் நஜம் சார் உண்மையா அது நான் எடுத்த வீடியோ சார் ஒரு வாட்டி நம்புங்க சார் இங்க பாரு உண்மையை தானே சொல்லிட்டு இருக்க சார் சத்தியமா சார் அந்த லேடி தான் சார் நீங்க வேணா அந்த டிராவல்ஸ்க்கு போய் நீங்களே தேடி பாருங்க சார் அந்த அம்மா அங்கதான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் நீங்களே தேடி பாருங்க சார் நான் ஏன் சார் போய் சொல்ல போறேன் பிளீஸ் சார் இதுக்கு மேலேயாச்சும் என்ன விட்டுருங்க சார் நினைச்சாலே <laughs> அப்படி <laughs> 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 நிறுத்த <laughs> 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 செத்து <laughs> போற <laughs> 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 தெரியும் 
தெரியும் உங்க வீட்லயே நீதா ரொம்ப நியாயமானவன் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் எத்தனை தடவை என் பிரச்சனை உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சிருக்கேன் தெரியுமா இந்த சீன்ல நீ வேற எங்கயாவது வச்சுக்கோ உனக்கு பிரச்சனை எங்க வீட்டுல கோவில் பரிகாரம் சாமி நிம்மதியே எல்லாம் அழைஞ்சிட்டு இருக்காங்க நீ என்னடா பேசவே எனக்கு அருவறு பாருங்க அடி வாங்கிட்டு வேண்டிய இந்த ரோஷனி இல்ல உங்க வீட்டுல கதிர் கையால கட்டின தாலியோட மருமகளா நீ அண்ணின்னு உரிமையா கூப்பிட ஏங்கனவதான் இந்த ரோஷினி என்னதான்ரியமாதான்ரியமாதான்ரியமாதான்ரியமாதான்ரியமாதான்ரியமாதான்ரியமாதான்ரியமாதான்ரியமாதான்ரியமாதான்ரியமாதான்ரியமாத